കളർ പെൻസിൽ ഉപയോഗിച്ച് സ്കിൻ ടോൺ എങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്നോട് കുറേ അധികം ഫ്രണ്ട്സ് ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യമാണ് കളർ പെൻസിൽ വെച്ച് വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഏതൊക്കെ ഷെയ്ഡ്സാണ് സ്കിൻ ടോൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അപ്പോൾ എനിക്ക് ആ ഫ്രണ്ട്സിനോട് പറയാനുള്ളത് ഓരോ വ്യക്തികളുടെയും സ്കിന്നിൻ്റെ ടോൺസ് വ്യത്യാസമായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് പറയാൻ കഴിയില്ല ഏതൊക്കെ ഓർഡറിൽ നമ്മൾ ഏതൊക്കെ കളേഴ്സാണ് സ്കിൻ ടോൺ റെൻഡർ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത് നമ്മുടെ റെഫറൻസിൽ എന്താണോ നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മളുടെ കളേഴ്സ് നമ്മൾ പിക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പം റെഫറൻസിലെ കളർ ടോൺസ് മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മളുടെ കളർ പിക്കിങ്ങും ഓബിയസ്ലി മാറേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എനിക്ക് വേറൊരു കാര്യം പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്തു പറയാനുള്ളത് പല ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ ഒരു തെറ്റായൊരു ധാരണയുണ്ട് പ്രീമിയം ക്വാളിറ്റി കളർ പെൻസിലുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നല്ല രീതിയിലുള്ള ചിത്രങ്ങൾ വരയ്ക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് ശരിക്കും അങ്ങനെയല്ല നമ്മളുടെ കയ്യിലുള്ള കളർ പെൻസിലുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് മെറ്റീരിയൽ ആണേലും അത് എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കി അത് വേണ്ടവിധം യൂസ് ചെയ്താൽ നല്ല റിസൾട്ട് തന്നെ ഉണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് വില കൂടിയ കളർ പെൻസിലുകൾ ഉപയോഗിച്ചാൽ മാത്രമേ നല്ല റിസൾട്ട് ഉണ്ടാകൂ എന്നുള്ളൊരു തെറ്റായ ധാരണ മാറ്റി വെക്കുക ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിക്കാം ഞാനൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഗ്രേഡ് പെൻസിൽ വെച്ച് ഞാൻ വരച്ച ഒന്ന് രണ്ട് ചിത്രങ്ങൾ ഞാൻ ഇവിടെ കാണിക്കാം ഈ രണ്ട് ചിത്രങ്ങളും വരയ്ക്കുന്ന വീഡിയോ എൻ്റെ ചാനൽ തന്നെയുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കയറി നോക്കാവുന്നതാണ് നമുക്കിനി ഞാൻ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ ഫേബർ കാസ്റ്റിനുള്ള ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഗ്രേഡ് കളർ പെൻസിലാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് തേർട്ടി സിക്സ് ഷെയ്ഡിൻ്റെ ടിൻ പീസസാണ് അതേപോലെ തന്നെ പേപ്പർ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫാബ്രിയാനോയുടെ സ്മൂത്ത് പേപ്പറാണ് ടു ഫോർട്ടി ജി എസ് എം ഉള്ള എ ഫോർ സൈസ് പേപ്പറാണ് ഞാൻ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ലൈറ്റിൽ നിന്ന് ഡാർക്കിലേക്ക് വരുന്ന രീതിയിലാണ് ഞാനിവിടെ കളർ കാണിക്കുന്നത് ഈ ഓരോ കളറും ഞാൻ ഓരോ ലെയറായിട്ടാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഓരോ കളർ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴും ആ കളറിൻ്റെ പെൻസിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന അതേ കളർ കോഡ് ഞാൻ താഴെ നിങ്ങൾക്കിവിടെ ഞാൻ എഴുതി കാണിക്കുന്നതായിരിക്കും ഞാൻ ആദ്യം ഏറ്റവും ലൈറ്റ് ഷെയ്ഡ് വെച്ചിട്ടാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളെപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ പെൻസിൽ നല്ല ഷാർപ്പായിട്ട് വെച്ചിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ ഷെയ്ഡിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് മറ്റേ സൈഡ് മറ്റേ എൻഡിൽ ഫിനിഷ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ വേണം ലെയർ ചെയ്യാനായിട്ട് വളരെ സോഫ്റ്റായിട്ടും ജെൻറ്റിലായിട്ടും വേണം നിങ്ങൾ പ്രഷർ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പേപ്പറിൻ്റെ ടൂത്ത് ഡാമേജ് ചെയ്യാത്ത രീതിയിൽ വേണം നിങ്ങൾ ലെയർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ലെയേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ കളർ പെൻസിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എത്ര കൂടുതൽ ലെയേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്യുന്നോ അത്രയും ഡ്രോയിങ്ങിൻ്റെ ആ ഒരു ഫിനിഷിങ് നന്നായിരിക്കും ജി എസ് എം കൂടിയ പേപ്പറിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ഒരു ബെനിഫിറ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ലെയേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് ഗ്രാഫൈറ്റ് ആയാലും കളേഡ് പെൻസിലായാലും കൂടുതൽ ഗ്രാഫൈറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പെട്ടെന്ന് പേപ്പർ ഡാമേജ് ആവില്ല ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കളേഴ്സ് മാത്രമാണ് സ്കിൻ ടോൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതല്ല ഈ വീഡിയോയുടെ ഉദ്ദേശം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ കളേഴ്സൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന ഓരോ ലെയർ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴും അതിലുണ്ടാകുന്ന ആ കളർ ടോണിലുണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസങ്ങളും ആ ലെയറിങ്ങിലുണ്ടാ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫിനിഷിങ്ങിലുണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളൊന്ന് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോയും കൂടെ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളുടെ റെഫറൻസിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ട്രയൽ ആൻഡ് എറർ പോലെ കൂടുതൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക ഓരോ കളേഴ്സും കൂടുതലായിട്ടും ഓരോ കളറിൻ്റെ എമൗണ്ട് കൂട്ടിയും കുറച്ചുമൊക്കെ നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നിടം വരെ നിങ്ങൾ അത്തരം എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് തുടങ്ങിയെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾ പോർട്രേറ്റ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കളേഴ്സ് പിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ ഞാനിവിടെ ആദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ലൈറ്റ് സ്കിൻ ടോൺ ആണ് അതിനുശേഷം ഞാനൊരു ഡാർക്ക് കളറിലുള്ള ഒരു സ്കിന്ന് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പും ഞാൻ ആദ്യം കാണിച്ച പോലെ തന്നെ കളേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് കാണിക്കാം അതേപോലെ തന്നെ കളറിൻ്റെ കോഡ്സും കോഡും ഞാൻ താഴെ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും പിന്നെ ആദ്യത്തെ റൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ ആ ഒരു സർക്കിൾ ഞാൻ കം
നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഉപകാരപ്പെടുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തി നോട്ടിഫിക്കേഷനും എനേബിൾ ചെയ്യുക അപ്പോൾ മറ്റൊ